Hi, um, I'm just wondering how um, he found out that he was coming up to the majors and what that whole uh, process was like. Más quisiera saber uh, cuándo te diste cuenta que te subieron las grandes ligas y todo el proceso ese de, de que el momento que te dijeron y qué, qué pasó. No, eso me lo, me, lo, me lo dijo Randy Noll, el manager de AAA, ahí abajo donde estábamos en una, en una práctica. Y fue una cosa muy bonita porque me lo, me lo dijeron adelante todo el colectivo de los, de los peloteros, ¿sabes? Y, y todo el mundo me felicitó y, y fue un momento muy bonito. Uh, I was told down uh, in Fredericksburg uh, by Randy Knorr, who's the AAA manager. And it was a, a very special moment for me as well as the guy around me because he, he told it kind of like in the middle of, uh, of all the group being together there and everyone congratulated me. So it was a very special moment. And was this something that he expected at all? Thought maybe it was a possibility this season? ¿Era algo que esperabas tú o algo que pensabas que iba a ser una posibilidad esta temporada? Sí, en, en realidad, o sea, uno nunca, yo nunca bajé la esperanza, ¿no? De, siempre tuve esperanza de, de, de lograrlo y, y siempre tuve eso en la mente, ¿no? De, de que sí que lo esperaba, lo esperaba y pero eso simplemente estaba esperando el día nada más. You know, in all reality, I think, uh, I mean, you always have the hope. You know, you, you don't stop believing that uh, you're going to get that phone call, that opportunity to be up here. I, I never lost that. And, uh, you know, I always expected the call to come. I just, you know, you just don't know when it's going to come. So, but I mean, I, I was always very hopeful about the moment. Alex Chappell, Mass and TV. Hi, Ariel. When you think about this journey, what was it like for you to, to reach this moment now? Hola, Yadiel. Cuando tú piensas de este viaje tan largo que, que para llegar aquí, ¿qué, ¿qué es lo que reflexionas? No, simplemente eh, es, es muy duro. Tuve que trabajar demasiado duro, demasiado fuerte para poder lograrlo, ¿no? Eh, estos años por días menores tuve que, que imponerme yo mismo y yo mismo cada día ir mejorando día por día y Fue muy duro, fue muy duro y gracias a Dios que, que, que tanto trabajo y tanto sacrificio se me dio la oportunidad. You know, and just thinking back, it's, it's very hard. It's definitely not an easy journey. It's very, very, very difficult. A lot of hard work. I look back at all my years in the minor leagues and, uh, you know, I, I kept trying to tell myself, keep working hard, keep, keep uh, trying to reach that goal. And I thank God for the opportunity that I see all the hard work has paid up up until now and, and uh, uh, you know, all I can say it's, it was very hard, but uh, very gratifying to be here. And just what was the conversation like with Davey Martinez? ¿Y cómo fue la conversación que tuviste con Davey Martinez? No, eh, cuando yo llegué ayer, él me saludó y, y me, me dijo que estaba muy contento de, en que yo haya, o sea, haya subido, que yo lo podía ayudar mucho en todo. Eh, ya, eh, eh, o sea, días atrás en, en, en casi cuatro, que yo subí, él habló conmigo y me dijo, sí, mantente preparando de fuerte, mantente trabajando duro, que, que tú, no, tú no sabes, no sabes, uno no sabe lo que pueda suceder y, y en cualquier momento puede dar tu oportunidad. Y demasiado contento, estaba bastante contento con, con, o sea, con mi idea y yo contento con él y estuvimos hablando de unas cosas. Uh, when I first talked to him, he greeted me, uh, congratulated me. Uh, he was very, very happy. Uh, he, uh, you know, said that there was, uh, I could add a lot to this team, help out in many ways, and uh, that he was uh, very happy and uh, excited for me to be a part of the team. Uh, and a few days before uh, they, they re I received the phone call, uh, he, as, as I got sent back down, he, uh, told me to stay positive and keep working hard that you never know when things can happen. And, uh, you know, that he was obviously thinking about me and, and just uh, always keep working, stay, stay positive. And, and there's always the opportunity. So keep at it. And so when I finally got to come up here after the news and, you know, he was very excited for me and said, you know, kind of like just letting me know, I told you, you know, it's, 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 it, I'm very excited to, for you to be up here and, and be a part of this team and help us win. Byron Kerr, MassInSports.com. 
Uh, Yadiel, what was it like to get into the game uh, last night, even though it was just in a pinch running capacity? ¿Cómo fue la emoción que sentiste entrar por primera vez a, a un juego de Grandes Ligas? Ya sé que más fue un, una oportunidad como corredor emergente, pero igual tuviste en el campo de Grandes Ligas en un juego. No, me, me sentí demasiado, o sea, demasiado contento. Eh, eh, sentí como, en, en parte, como si siempre hubiese estado, ¿no? Porque el colectivo de los corderos ya, o sea, nos conocemos de Speed Train y... Pero esa, esa sensación de, 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 de que tenía adentro de, de salir a jugar de, por primera vez, eso fue demasiado grande. Me sentí bastante contento con eso. No, I was, I was obviously very happy, excited to be out there. You, at, at some point, I felt like I, I, it belonged, like it felt natural because, you know, I've been with the team since spring training. So a part of me felt like this is just another game. But the other side, you know, just the overwhelming uh, excitement and happiness to be out there and, and really built up in that moment. And, and you know, it, it just, it, it was uh, a feeling I don't necessarily know how to describe too much, but it was just very excited. Davey talked about uh, your defense and how he uh, wanted you to focus on that. Uh, do you think that you have improved a lot on defense in the outfield? And Davey hablado sobre tu defensa. Que quiere que mejores tu defensa. Sientes tú que eh, durante este tiempo uh, sí has uh, trabajado y, y mejorado bastante hacia, hacia tu defensa. Sí, sí, no, mucho. Mejorado mucho. Han trabajado eh, los coaches eh, a ver en triple A. Trabajaron mucho conmigo diario ahí en la defensa y la defensa. Y, y sí, mejorado demasiado. Absolutely. I feel like I've definitely improved. I've been working hard at it down there uh, and with the AAA coaches uh, every day. They, they keep telling me, you know, we got to get that defense going, keep working at it, keep working at it. So I definitely feel like I've come a long way with uh, my defensive skills out there. Jessica Camarado, MLB.com. Hi, Ariel. Hi, Octavio. I'll ask in a Spanish first and then in English. Gabriel, después de todos los años, ¿por qué siempre seguiste tu sueño y nunca lo dejaste? After all these years, why did you keep following your dream and never give up? No, simplemente eh, que uno estaba, por lo menos yo en Cuba, eh, o sea, el sueño de cada pelotero es jugar en el mayor béisbol de, del mundo, que es aquí la gran del día. Y, entonces, eso siempre fue un sueño de que pienso yo como de cada pelotero cubano, cada pelotero latino, de, de jugar la grande del día. Y, y ese proceso de salir de Cuba para acá, eh, para firmar, para poder llegar, es un proceso muy duro, ¿no? Pero es un sueño y, y uno se sacrifica para poder lograrlo. Y gracias a Dios lo, lo logré. It's, it's very simple. Uh, you know, as, as a little kid, you grew up like I did in Cuba. You grow up trying to, uh, or striving to play on the base, on the best uh, league in the world, which is the major leagues here. And we all strive to, to be a player and, and, and participate and get to the big leagues. And in life in Cuba, as we know it, especially tra the, the transition from trying to get over there and get signed to come over here, uh, that whole, uh, transition is very difficult, very hard for, for a lot of us Cubans. And uh, so it was one of those things that you, you always, you know, strive for and, and work hard towards. And, and uh, it's something that I, I never lost hope with trying to get here and, and play for, for a big league team. And, um, you know, I, I, I feel like I finally, you know, uh, have reached my, my goal. I got here and through all the sacrifice I, I went through, I, I finally made it. Gracias. Y también, Davey dijo que ayudas a sus compañeros jóvenes. ¿Qué quieres enseñarles y por qué lo haces? Davey told us that you help your younger teammates. What do you want to teach them and why do you do that? Oh, yo en realidad, amor es por, o sea, por la edad y... y... Y el, el béisbol de aquí, el profesional, es muy, muy diferente a, a que yo estaba, estaba jugando en Cuba, ¿no? Y entonces, 
uno de que ella lo que trata de tratar de aprender lo más rápido posible, de captarlo todas las cosas positivas posibles. Y creo que, que me enfoqué mucho en eso, ¿no? En, en aprender lo más rápido posible y, y tratar de enseñar a los muchachos. Porque, porque pa, yo soy un poquito mayor que la mayoría de los muchachos, ¿no? Y entonces siempre trato de ayudarlo y, y darle mayor consejo de lo que mismo estoy aprendiendo aquí y de lo que ya tengo eh, en mi carrera, tú sabes. Y, y siempre me gusta, me gusta enseñar a, a, a todos los jóvenes con talento y, y que no cometan muchos errores. Maybe it's because of my age being a little older. Uh, it's something, I guess, uh, that has uh, been put up on me. But, uh, you know, uh, the baseball that you play in Cuba is a little different than the baseball here in the States. And so through just my experiences, I've learned how to do things uh, here and, and get acclimated quickly to the, to the sport here in the States. And I feel like I, with my experience that I've had in Cuba and here, uh, I like to pass that on to the young, young players and, and hope they learn quicker and, and get more adapted quicker to the game here as, as quickly as possible. I've, I've always, whether it's possibly because of my age and, and the amount of years I've been playing, uh, I feel like I have some experience to offer to them, and I've always enjoyed passing my knowledge to the young guys, and uh, so I feel very lucky I can do that and, uh, and teach them as much as I can from what I know. David Driver, Federal Baseball. Hey, Daddy, congratulations, Octavio. Thanks. Um, who are your favorite players growing up in Cuba, Major League players, and how much did you get to watch any of the Major Leagues on television? Felicidades de nuevo uh, por, por estar aquí. Y, y no más quería preguntarte eh, rápidamente sobre tus favoritos jugadores como chico, a quién admirabas tú allá en Cuba y podías tú ver bastante juegos de grandes ligas allá en Cuba. Uh, al principio de los años no, no, no se podían ver muchos los juegos allá en Cuba. Ya en los últimos años que yo estuve allá, ya entraban algunos juegos. Cuba y o sea por cosas de muchachos de playstation y esas cosas uno jugaba más y seguía un poco no y yo siempre este, admiré a Albert Pujol y a Miguel Cabrera que siempre me gustaron uh, to be honest as a little kid we were unfortunately unable to watch a lot of the games uh, later on in my life and right before I, I, I left Cuba I was able to see a, a lot more games on TV but not so much when I was a little kid. And, and, and honestly, uh, through video games, PlayStation and whatnot is where uh, we actually kept more in contact with, with a lot of the players. Uh, but I always admired growing up uh, Albert Pujols and Miguel Cabrera and the way they played. Thank you. All right, and Brittany Jolie, The Athletic. I'm wondering um, when you found out when Randy told you, uh, who was your first uh, phone call to? What was that like? Eh, estoy curioso de saber, uh, cuando te dio, te dio a saber, Randy Noor, uh, ¿quién fue tu primera llamada que le hiciste para decir la, las noticias? Mi mamá. My mom. And what was that like? Were there tears? Um, what was that conversation like? ¿Y cómo fue la conversación? Eh, ¿Había emoción? ¿Había lágrimas? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo fue la, la conversación? Al principio como que, como que se asombraron, ¿no? y no, como que no tenían mucho conocimiento de, de lo que había pasado. Ya después, en el transcurso de la conversación, ya se emocionaron demasiado y, y fue muy, muy bonito. At first, uh, they were in shock. They, I, I don't think they realized the impact of the moment or what was actually happening. But as the conversation prolonged and they realized uh, what was actually taking place, they were very excited for me, and it was a very special moment for me. Uh, real quick, he said they. Was, was someone else on the phone besides his mom? Dijiste que ellos. Había más personas en el teléfono. Sí, estaba mi mamá, mi papá, mi hermana. Y ya, no había más personas porque en realidad todavía la noticia no había salido pública ni nada, sino fui yo que se lo dije. Uh, yes, it was my mom, my dad, my sister. Uh, no one else at that time because the uh, news hadn't become public yet. Thank you. 
And we'll finish up with Jesse Doherty, Washington Post. Hey, Adiel, congratulations. Um, in 2015, you made a, a huge life decision to leave home to come try and play professional baseball in America. So now that you've made the major leagues and you're in the clubhouse and on the field, um, how do you reflect on the decision you made to defect, um, you know, five, five years ago? Adiel, uh, no, felicidades. Y uh, en el 2015 hiciste es una decisión que cambiaría bastante tu vida de seguir tu sueño y venir a jugar aquí a los Estados Unidos pelota profesional. Y ya que lograste llegar hasta la, la etapa más grande que se puede lograr de llegar a las grandes ligas, ya que reflexionas en, en tu decisión, ¿qué piensas de ella? No, creo que, como te dije anterior, ¿no? Que, que es un sacrificio para uno lograr eh, el objetivo que es, que es llegar a la grande liga. Pero también pienso que no es solo llegar, sino tratar de de uno mantenerse, de uno hacer el trabajo donde quiera que esté jugando, o sea, personalmente aquí en los nacionales que pertenezco y hacer el trabajo, ayudarlo en todo lo que en, en todo lo que necesiten, y ya, ese es mi trabajo, eso es todo. You know, uh, like I said earlier, it's a huge sacrifice to get here, but I, I, I feel like it's not just about getting here, it's about staying here and helping the team win any way I can and, and being that the nationals are my team. That's who I want to help, uh, obviously, play here for a long time and help them uh, win as many games as possible and, and, and obviously have a, a long career for myself, but, but in doing so, helping them uh, any way I can. And how much of your family is here with you and how much of your family is back in, in Cuba? And of that Cuban family, have you been able to see them um, since you came to the U.S.? ¿Y cuánta familia tienes tú aquí personalmente aquí contigo y cuánta de esa familia todavía sigue en Cuba y, y de esa misma familia has podido ver tú desde que llegaste aquí? Oh, aquí tengo a, yo me pude traer a, a mi esposa y a mi niña y tengo, tengo un hermano y una hermana que, o sea, que viven separados de mí, pero lleva muchos más años que yo aquí. Y mi familia normal, de mi padre, varios hermanos que tengo en Cuba, desde que salí no he podido verlo. Uh, uh, from when I traveled here, I was only able to bring my wife and my daughter. Uh, and I have a, a, a brother and a sister uh, that we really didn't keep too much in contact with. They've been here a lot longer than I have. And obviously the family I have in, in Cuba, my parents and uh, my, my siblings out there. Uh, you know, that I stay in contact with.